Những ngày vừa qua, tại cánh đồng dưa cây hóp tại thôn Trung Thành 1, xã Thành Long, Hàm Yên, Tuyên Quang xuất hiện hiện tượng hàng vạn con run đất ngoi lên mặt ruộng một cách bất thường. Sự việc này đã gây hoang mang cho người dân tại địa phương. Vâng, và ngay sau khi nhận được thông tin thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Yên đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm tra cũng như là xác định nguyên nhân. Qua kiểm tra khu vực có run bò lên mặt đất rộng khoảng 5.400 m2, bước đầu cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân hiện tượng nêu trên là do người dân sử dụng phân gà bón cho cây. Quá trình phân hủy phân gà sinh nhiệt khiến đất nóng lên và gây thiếu không khí trong đất. Cùng với đó thì các hộ dân đã dùng túi ni lông để phủ luống với một độ dày làm không khí trong đất giảm dẫn đến việc giữ đất phải chui lên mặt đất để thở. Ngoài ra hiện tại thời tiết tại địa phương ban ngày nắng, độ ẩm không khí thấp nên đã xảy ra hiện tượng giữ đất ngoi lên mặt ruộng với số lượng lớn. Bà Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Long cho biết đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xuất hiện hiện tượng bất thường như vậy. Địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi sát hiện tượng nêu trên, đồng thời tuyên truyền thông tin không để người dân hoang mang và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thưa quý vị, thời gian vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện tình trạng cây xanh gãy đổ bất thường khiến nhiều người thương vong. Quá lo lắng ở nở nhiều cây, nơi cây xanh bị cắt trụi lùi khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối nhưng mà cũng lo ngại vấn đề cây xanh gãy đổ. Vâng và để tìm ra những giải pháp phòng ngừa tình trạng này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia từ Singapore để đào tạo nâng cao kiến thức đánh giá cây xanh. Ông Lê Công Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, mục tiêu sau khóa học sẽ giúp hạn chế sự rủi ro về cây xanh ở thành phố. Đơn vị đã mời các chuyên gia có chuyên môn tốt về cây xanh để đào tạo nâng cao kiến thức làm công tác đánh giá cây xanh. Hiện nay phía công ty đang thực hiện đánh giá cây chủ yếu bằng kinh nghiệm, quan sát cây bằng trực quan. Với những kiến thức mới từ Singapore sẽ xem xét áp dụng vào quy trình đang làm. Ông Eric Ong, giám đốc Công ty cây xanh đô thị thuộc Hội đồng Công viên Quốc gia Singapore thừa nhận cũng có những lúc đất nước của ông cây xanh ngã đổ nhiều do thiên tai nhưng cũng không quá nhiều. Có rất nhiều điểm tương đồng về khí hậu giữa Singapore và thành phố Hồ Chí Minh và cả hai đều chịu sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Với kinh nghiệm trồng cây 100 năm tại nước Singapore và nhiều thế hệ đúc kết lại, rất nhiều phương pháp hay để bảo vệ cây trồng đã được chia sẻ với phía Việt Nam. Mới đây trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip quay lại cảnh 9 phụ nữ dàn hàng ngang trên đường để quay clip gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, nhóm phụ nữ dàn hàng ngang tạo dáng chụp hình trên đường tránh tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh để xử lý theo quy định. Cụ thể, đoạn clip cho thấy 9 phụ nữ mặc quần ngắn áo phông có thể đang đi trên đường du lịch. Khi đến với con sốc có cảnh đẹp trên đường tránh, thị xã Buôn Hồ thì nhóm người dàn hàng ngang để quay clip. Đoạn clip lúc đầu được đăng tải trên trang cá nhân của một phụ nữ, có thể là thành viên trong nhóm. Sau đó được một số các diễn đàn đăng tải lại, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nhóm phụ nữ lựa lúc không có xe qua lại mới quay phim chụp hình để làm kỷ niệm là điều hết sức bình thường, không nên quá khắt khe. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác phản đối vì cho rằng nhóm phụ nữ chọn khu vực dốc cao, nơi các xe đổ dốc để tạo dáng là rất nguy hiểm. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin đăng tải trên mạng xã hội về nhóm phụ nữ dàn hàng ngang giữa đường quay clip. Hiện đơn vị đang xác minh để xử lý theo quy định. Trong ngày đó, ngày 7 tháng 10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Công an hiện đang làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc ba học sinh trung học phổ thông ở Huế phải nhập viện kiểm tra sức khỏe sau khi hút thuốc lá điện tử. Cách đây khoảng vài ngày, ba học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Huế, trong giờ học xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe, mệt mỏi, khó thở và mặt tái đi. Cả ba học sinh được đưa đến phòng y tế nhà trường để kiểm tra. 
và thấy biểu hiện sức khỏe của cả ba có sự bất thường. Nhà trường đã cắt cử cán bộ giáo viên đưa các học sinh này đến bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra, đo huyết áp và chăm sóc sức khỏe cho bà học sinh. Qua thăm khám, bà học sinh nói rằng bị mệt lả đi sau khi hút thuốc lá điện tử. Và sau khi được chăm sóc sức khỏe, các học sinh nói trên đã dần hồi phục và quay trở lại trường bình thường. Nhà trường đã báo sự việc lên công an phường Đông Ba, thành phố Huế và công an cũng đang vào cuộc tìm hiểu về nguyên nhân, kiểm tra xem chất có trong thuốc lá điện tử mà ba học sinh vừa hút là chất gì và có nguồn gốc từ đâu. Thưa quý vị và các bạn, uống nước giải khát lại có thêm niềm vui chúng quà. Thời gian vừa qua đã có rất nhiều khách hàng may mắn khi mà tham gia chương trình khuyến mãi xé nhãn trà Đốc Tô Thành một lần trúng X9 lần quà của công ty Tân Hiệp Phát. Vâng, và cho đến nay thì đã trao thưởng tổng cộng là 590 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 75.000 thẻ cào điện thoại từ 10.000 cho đến 500.000 đồng cho các khách hàng may mắn. Diễn ra từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 vừa qua, chương trình xé nhãn trà Dr. Thành một lần trúng nhân 9 lần quà đã trao một giải đặc biệt 9 miếng vàng SGC mỗi miếng 5 chỉ. Hai giải nhất với phần thưởng là set 9 món thiết bị gia dụng giúp thanh lọc không gian sống trị giá 46 triệu đồng. 14 giải nhì mỗi giải trị giá 9 triệu đồng tiền mặt cho người chơi trúng thưởng đến từ khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Tuyên Quang, Nam Định, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang. Khách hàng trúng giải đặc biệt từ nhãn hàng trà Đắc Tơ Thanh năm nay là chị Võ Thị Thúy Hiền, 44 tuổi, hiện là chủ quán hủ tiếu tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Là vui và mừng, nói chung là chị vui lắm. Từ lúc đi vô trong thành phố tới nay là hình như là ở nhà dùng trà đất tới thanh là rất là nhiều. Nói chung là hình như là hàng ngày nó cũng có. Lúc trước kia thì nhà mình cũng bán tập hóa nên cũng đó rồi nhất. Từ lúc mà sau dịch tới giờ thì không bán tập hóa nữa nhưng mà ngày nào các bé cũng dùng trà này. Trong suốt 2 tháng diễn ra chương trình sẽ nhãn trà Dr. Thanh một lần trúng nhân 9 lần quà. Hơn 75.000 giải thưởng giá trị được chương trình trao đi đã mang đến cho khách hàng những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Đó là niềm vui vừa thanh lọc cơ thể giúp bản thân tươi mát mỗi ngày, lại vừa trúng được những các điện thoại trị giá từ 10.000 đến 500.000 đồng, được nạp trực tiếp vào điện thoại giúp tiện liên lạc, kết nối với gia đình, người thân khi đi làm ăn xa. Chương trình khuyến mãi sẽ nhãn trả đất thơ thanh một lần trúng nhân 9 lần quà để tri ân người tiêu dùng cả nước đã khép lại nhưng hành trình giúp thanh lập cơ thể để tươi mát mỗi ngày cho hàng triệu khách hàng của trà đất tôi thanh sẽ vẫn được tiếp nối bằng nhiều hoạt động ý nghĩa hơn trong thời gian tới đây